हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास फोर्थ ई वी एस चैप्टर नंबर ट्वेंटी फूड एंड फन ट्रिंग 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 द डोर बेल रैंक मनप्रीत ओपन द डोर ट्रिंग 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 दरवाजे की घंटी बजी और मनप्रीत ने दरवाजा खोला शी सॉ दिव्या एंड स्वस्तिक देर तो दरवाजे पर कौन खड़ा था दिव्या और स्वस्तिक शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली सुरजीत लुक हु हैज कम मनप्रीत एक्साइटेड होकर बोली कि सुरजीत देखो कौन आया है सुरजीत केम रनिंग वेन शी सॉ हर फ्रेंड्स शी हक देम हैप्पीली एंड सेड वेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल सुरजीत दौड़ कर आई उसने देखा कि उसके फ्रेंड्स स्वस्तिक और दिव्या आए हैं तो खुश होकर उनसे गले मिली और पूछा कि तुम दोनों हॉस्टल से कब आए स्टूडेंट्स स्वस्तिक और दिव्या दोनों हॉस्टल में रहते हैं जिसे हम बोर्डिंग स्कूल भी कहते हैं बोर्डिंग स्कूल क्या होता है बोर्डिंग स्कूल मीन्स जहाँ पर बच्चे अपने घर से दूर किसी और जगह पर पढ़ते हैं और वहीं पर रहते हैं और जब वैकेशन होता है छुट्टियाँ होती है तब वो अपने घर पर आते हैं तो इस तरह दिव्या और स्वस्तिक भी बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं और छुट्टियों में वो अपने घर पर आए हैं और आज वो अपने फ्रेंड्स सुरजीत और मनप्रीत से मिलने आए हैं तो सुरजीत ने पूछा कि तुम दोनों हॉस्टल से कब आए स्वस्तिक रिप्लाइड जस्ट यस्टरडे वेयर आर योर पेरेंट्स वी वॉन्ट टू मीट देम आगे उसने पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है हम उनसे मिलना चाहते हैं दे आर एट द गुरुद्वारा वी वर अबाउट टू गो देर टू सुरजीत बोली कि वो गुरुद्वारा गए हैं और हम भी गुरुद्वारा ही जा रहे थे स्टूडेंट्स गुरुद्वारा क्या होता है अ गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर सिक्स गुरुद्वारा जो सिख रिलीजन के लोग होते हैं उनका वर्शिप करने का पूजा करने का स्थान होता है ओ वेरी गुड वी विल ऑल्सो कम विथ यू सेड दिव्या दिव्या बोली कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ गुरुद्वारा चलेंगे यू कम ओनली इन द वेकेशन डू यू लाइक टू स्टे इन द हॉस्टल यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स सुरजीत आक्स सुरजीत बोला कि तुम दोनों वेकेशन में ही घर पर आते हो क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है तुम वहाँ पर जरूर तुम्हारे मम्मी पापा को मिस करते होंगे दिव्या सेड वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज फन इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड वी एन्जॉय ईटिंग टूगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन दिव्या बोली कि हम हमारे पेरेंट्स को मिस करते हैं लेकिन हॉस्टल लाइफ में एक अलग ही मज़ा है इवन इफ वी डोंट लाइक द फूड हमें कभी कभी हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन सबके साथ खाने में मज़ा आता है यू नो वेन सम वन इन अवर हॉस्टल गेट्स होम मेड फूड वी ऑल रश टू देयर रूम्स दैट फूड गेट्स फिनिश्ड विद इन मिनट्स सेट स्वस्ती क्लाफिंगली स्वस्तिक बोला कि जब भी हम में से किसी के घर से घर का बना हुआ खाना आता है हम सभी वो खाना खाने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं और कुछ ही देर में वो खाना ख़त्म कर देते हैं डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल इफ़ यू डू नॉट ट्राई टू टॉक विद सम वन हु गोज टू बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट क्या आप भी हॉस्टल में पढ़ते हैं अगर नहीं तो जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह वहाँ रहते हैं किस तरह पढ़ते हैं और किस तरह सबके साथ एंजॉय करते हैं इन वॉट वेज अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट फ्राम अदर स्कूल्स बोर्डिंग स्कूल्स दूसरे स्कूल से अलग कैसे होती है इन बोर्डिंग स्कूल्स चिल्ड्रन डो नॉट कम टू होम एवरी डे दे लिव इन हॉस्टल विद देयर फ्रेंड्स इन अदर स्कूल्स चिल्ड्रन एवरी डे रिटर्न टू होम फ्राम स्कूल बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चे रोज़ स्कूल से घर पर नहीं आते हैं वो वहीं पर हॉस्टल में रहते हैं दूसरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे रोज़ स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर पर वापस आते हैं वॉट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देर वहाँ पर उन्हें किस तरह का खाना मिलता है दे गेट ऑल काइंड्स ऑफ फूड देर वहाँ पर उन्हें सभी तरह का खाना मिलता है जैसे हम घर पर खाते हैं चपाती सब्जी दाल राइस फ्रूट्स ये सारी चीज़ें उन्हें वहाँ पर भी मिलती है वेयर डू द चिल्ड्रन सीट टू ईट इन द बोर्डिंग स्कूल बोर्डिंग स्कूल में बच्चे कहाँ बैठ कर खाना खाते हैं चिल्ड्रन सीट इन द डाइनिंग हॉल एंड इट टुगेदर इन द बोर्डिंग स्कूल बोर्डिंग स्कूल में बच्चे डाइनिंग हॉल में एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल हु सर्व्स द फूड बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है और बच्चों को खाना कौन सर्व करता है अ कुक प्रिपेयर फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल देर आर सम हेल्पर्स टू सर्व द फूड बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए कुक होते हैं वही बच्चों के लिए खाना बनाते हैं और खाना सर्व करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को खाना परोसते हैं 
हु वॉशेस द वेसल्स बोर्डिंग स्कूल में बर्तन कौन धोता है सेपरेट स्टाफ इज देयर टू वॉश द वेसल्स बर्तन धोने के लिए भी अलग से लोग वहाँ पर होते हैं जो बर्तन धोते हैं डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स क्या बच्चे कभी कभी घर का बना हुआ खाना मिस करते हैं येस समटाइम्स द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल वाई क्या आप बोर्डिंग स्कूल जाना पसंद करेंगे और क्यों नो आई डोंट लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल बिकॉज आई विल मिस माई पेरेंट्स देर मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं वहाँ पर अपने पेरेंट्स को मिस करूँगा एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा देर दे कवर देयर हेड्स स्वस्तिक दिव्या सुरजीत और मनप्रीत रास्ते में कंटिन्यू बातें करते रहे फिर वो गुरुद्वारा पहुँचे वहाँ उन्होंने इस तरह अपने सर को कवर किया दे वेंट इन टू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर वो गुरुद्वारा के किचन में गए वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही थी फूड वॉज बींग कुकड इन यूज वेसल्स ऑन वन साइड द चना एंड उरद दाल वॉज बॉइलिंग वहाँ पर बड़े बड़े बर्तनों में खाना बन रहा था एक तरफ चना और उरद दाल को बॉइलिंग किया जा रहा था इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बींग मेड दूसरे एक बर्तन में आलू गोभी की सब्जी बन रही थी देर इज योर पापा सुरजीत लेटस गो एंड मीट हिम स्वस्तिक सेड स्वस्तिक बोला सुरजीत देखो वो रहे तुम्हारे पापा चलो हम उनसे मिलते हैं वॉट आर यू डूइंग हियर मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन सुरजीत के पापा का नाम है मंजीत सिंह उन्होंने बच्चों को देखा तो वो खुश हुए और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन वॉट आर यू प्रिपेयरिंग स्वस्तिक आस्ट स्वस्तिक ने मंजीत सिंह से पूछा कि अंकल आप क्या बना रहे हैं क्या हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई मंजीत सिंह बोले कि मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ कड़ा प्रसाद इस तरह का होता है ये गुरुद्वारा में सबको दिया जाता है ये व्हीट फ्लोर मीन्स गेहूँ के आटे से बनता है इसमें घी और शुगर भी डाली जाती है तो मंजीत सिंह अभी कड़ा प्रसाद बना रहे हैं इसलिए वो एक बड़ी सी कढ़ाई में व्हीट फ्लोर को घी में सेक रहे हैं दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा इज एंट इट वेन विल यू एड शुगर इन इट दिव्या आस्क दिव्या ने पूछा कि ये हलवे के तरह होता है है ना आप इसमें शुगर कब डालेंगे दे सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर दिव्या आस्क वॉट आर यू डूइंग आंटी बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी नजर आई वो दौड़कर उनके पास गए दिव्या ने उनसे पूछा कि आंटी आप क्या कर रहे हैं तब मनप्रीत की मम्मी बोली वी आर रोलिंग चपातीज मीन्स वो चपाती को बेल रहे हैं सो मैनी चपातीज एट वंस गो दिव्या वॉज सरप्राइज कैन आई हेल्प श्योर कम एंड ट्राई हियर एवरी वन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट रिप्लाइड आंटी वहाँ पर एक साथ बहुत सारी चपातीज बनाई जा रही थी After seeing all these things, Divya was surprised, and then she asked, "Can I help?" फिर उसने पूछा कि क्या मैं भी help कर सकती हूँ तब मनप्रीत की मम्मी ने कहा "Yes, you can help. Everyone can help here, but wash your hands first." Divya washed her hands and joined the group near the tawa. Divya ने अपने hand wash किए और तवा के पास जो लोग काम कर रहे थे means जो लोग रोटी को सेक रहे थे वहाँ जाकर वो भी help करने लगी The tawa was very hot. She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the tawa. Tawa par chapatis roast hone ke baad unke upar ghee lagaya jata hai. To Divya ne wahan chapatis ke upar ghee lagana start kiya. Swastik wondered and exclaimed, "Who brings all the materials to cook so much food?" Swastik ye sab dekhkar hairan hua aur usne poocha ki ye sara material yahan par kaun lata hai? One of the ladies answered, "Everyone here contributes in some way or the other. Some arrange for the material, some give money, and other help in the work." Swastik ne jab pucha ki khana banane ke liye itna sara material yahan par kaun lata hai, tabhi wahan par baithi ek lady ne answer diya ki yahan par sabhi log apna contribution dete hain. Kuch log materials laate hain, kuch log paise dete hain, aur kuch log yahan par kaam karne mein help karte hain. So Swastik. How do you feel it? said Manpreet. Manpreet ne swastik se kaha ki swastik tumhe yahan par kaisa lag raha hai? 
येस आई एम एन्जॉइंग वर्किंग विथ एवरी वन सेड स्वस्तिक स्वस्तिक बोला कि सबके साथ काम करने में मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है वी हार्डली रियलाइज हैव ऑल दिस फूड आइटम्स चपातीज राइस हलवा दाल एंड वेजिटेबल गॉड प्रिपेयर सो फास्ट हमें आज ये रियलाइज हुआ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतने फास्ट किस तरह से बनती है आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट्स गुरुद्वारा में जो प्रेयर होती है उसे अरदास कहते हैं एक बार अरदास हो जाने के बाद जो कड़ा प्रसाद है वो सभी लोगों में बांटा जाता है सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेट डाउन द रीज मैट्स इन द वरंडा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रॉस टू हैव लंगर वरंडा में कुछ बच्चों ने द रीज या जिसे हम मैट भी कहते हैं वो अरेंज कर दी फिर लोग वहाँ पर लंगर के लिए लाइन में बैठ गए सम पीपल सर्व फूड एंड अदर्स सर्व वाटर कुछ लोगों ने खाना सर्व किया और कुछ लोगों ने पानी एवरी वन एट टूगेदर सभी लोगों ने साथ में खाना खाया आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरी वन पिक अप वंस ऑन प्लेट एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम खाना हो जाने के बाद सभी ने अपनी अपनी प्लेट उठाई और एक बड़े से ड्रम में रखी पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड जो लोग खाना सर्व कर रहे थे उन्होंने सबसे लास्ट में खाना खाया दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स फिर उन्होंने उस प्लेस को साफ किया और जितने भी बर्तन थे वो सारे धोए हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट स्वस्तिक आस्क मनप्रीत मनप्रीत ने स्वस्तिक से पूछा क्या तुमने इस तरह की अरेंजमेंट कहीं पर देखी है टॉक अबाउट इट द कुकिंग एंड नीटिंग टूगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर गुरुद्वारा में जो साथ में खाना बनाते हैं और साथ में खाना खाते हैं इसे लंगर कहते हैं हैव यू एवर रिटर्न इन अ लंगर वेयर एंड वेन क्या आपने कभी लंगर में खाना खाया है कहा और कब येस आई एट इन अ लंगर वेन आई वेंट टू गुरुद्वारा विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन एन ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती एक बार मैं गुरु नानक जयंती के दिन मेरे फ्रेंड के साथ गुरुद्वारा गई थी तभी मैंने वहाँ पर लंगर में खाना खाया था हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मैनी वर सर्विंग द फूड देयर वहाँ पर कितने लोग खाना बना रहे थे और कितने लोग खाना सर्व कर रहे थे About 30 to 40 people were cooking and the same number of people were serving the food there. Are there any other occasions when you have eaten with many people, where and when, who cooked and served the food there? क्या आपने और भी किसी occasion पर बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाया है कब और कहा वहाँ पर खाना किसने बनाया था और किसने सर्व किया था Yes, at the occasion of Mahashivratri, we ate together in the temple of Lord Shiva. द वॉल्टियर्स कुक टेंट सर्व द फूड देर महाशिवरात्रि पर मैंने भगवान शिव के टेम्पल में खाना खाया था वहाँ पर जो वॉल्टियर्स थे वही खाना बना रहे थे और वही सर्व भी कर रहे थे स्टूडेंट्स यर अवर चैप्टर इज फिनिश्ड वी विल मीट वेरी सुन विद द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू